নমস্কার বিশ্ব বাংলা সংবাদের সমস্ত দর্শকদের শুভ দোল দোল পূর্ণিমার মানেই প্রেম ভালোবাসা গান আড্ডা আর জমিয়ে খাওয়া দাওয়া আর এই গান আড্ডা দিতেই আমরা চলে এসেছি দুজন বিশিষ্ট মানুষের বাড়ি কাদের বাড়ি এসছি দেখাবো তার আগে একটু সাসপেন্স থাক চলুন দেখা যাক কি দরজা খুলছেন কে আসছেন দরজার ওপারে দেখে নি দোলের দিন সকালে আমাদের দর্শকদের জন্য কি সারপ্রাইজ অপেক্ষা করছে ওরে গৃহবাসী খোলদার খোল লাগলো যে দোল তোমাকে দোলের অনেক অনেক শুভেচ্ছা তোমাকেও আর তোমাদের সঙ্গে পুরো পরিবারের সঙ্গে আজকে চলে এসেছি আমরা দোল খেলতে আড্ডা দেব গান গাইবো এবং রং মাখাবো ঠিক আছে চলো দেখা যাক দোলের আড্ডায় কোন বাড়িতে এসে পৌঁছেছি এই রহস্যটা তো ইতিমধ্যেই ভেদ হয়ে গেছে সুতরাং যদিও পরিচয়ের কোনো প্রয়োজন নেই তবু একটা প্রথাগত পরিচয়ের প্রয়োজন আছে সেই কারণেই চলে যাচ্ছে এদিকে আমার ডান দিকে রয়েছেন শোভন চট্টোপাধ্যায় এবং বাঁ দিকে রয়েছেন বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায় আপনাদের দুজনকেই দোলের অনেক অনেক শুভেচ্ছা অভিনন্দন প্রথমে আপনার কাছে আসবো অশেষ ধন্যবাদ আপনাকেও দোলের শুভেচ্ছা ধন্যবাদ প্রথমে আপনার কাছে আসবো রং এই জিনিসটা আপনার কাছে কি মাহাত্ম আনে প্রথম সেটাই জিজ্ঞাসা করব আচ্ছা রং হলো সমস্ত রং মিলে যে রংটা হয় সেটা হলো সাদা সাদা মন থেকে বিভিন্ন রং এ রাঙিয়ে নেওয়াটা এবং পরস্পরের মধ্যে বিনিময় করাটা এইটের যে মাহাত্ম সেটাকে উপলব্ধি করার বিষয় সেটাকে ব্যাখ্যা করার বিষয় নয় তাহলে এরপরে কিন্তু এই প্রসঙ্গ ধরে আর একটা জায়গায় আমাদের যেতেই হচ্ছে সেটা হচ্ছে রং মিলান্তি এই কথাটা কিন্তু আজকে দিনে খুব প্রাসঙ্গিক একে রং তারপরে রং মিলান্তি বুঝতেই পারছেন কি বলছে এ বিষয়ে কিন্তু একমাত্র বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায় উত্তর দিতে পারেন তোমাকে তুমি বলছে যেহেতু আমরা যেভাবে কথা বলি তো বলো তুমি যে এই রং মিলান্তি এই বিষয়টা আজ দিনে তোমার কি মনে হচ্ছে না আসলে আমার আর শোভনের বা আমার পরিবারের সকলের সঙ্গে আমার একটা রঙের সিনক্রোনাইজেশন সারা বছর থাকে আর আজ তো হচ্ছে রঙের উৎসব রাঙিয়ে নেওয়ার উৎসব তো আমি মনে করি যে বছরে একটা দুটো দিন দোল হোলি হিসেবে ডিমার্কেটেড হয় সেই সেই কটা দিন আমাদের বাইরের রং আর মনের রংটাকে মেলাবার দিন থাকে যেমন শোভন বলল কিন্তু আমার আর শোভনের প্রত্যেকটা দিনকে আমরা উজ্জ্বল করে রাখতে ভালোবাসি সেই জন্যেই হয়তো রং মেলান্তির এই প্রয়াস এক আমি বলি রং মেলান্তিটা হচ্ছে আসলে আমাদের একটা প্রতিবাদ যে যত রকম বিচ্ছেদের পরিকল্পনা যত মানুষ আমাদের জন্য মনে রেখেছিলেন তাদের একটা উচিত জবাব হচ্ছে যে আমরা রঙেও মিলিত আমাদের মনের রং এক তাই বাহ্যিক রঙও এক এই রং নিয়ে আরও কথা সেই রঙের কথা আপনার কাছে জানব সবুজ তারপর গেরুয়া আবার গেরুয়া ছেড়ে হয়তো সবুজের দিকে কি বলবেন না বিষয়টা তা নয় যেহেতু এটা রাজনীতির বিষ আড্ডা নয় আজ দোলের দিন আমরা সমস্ত রঙের নিজেদের রাঙিয়ে নিতে চাই এবং সেটাকে সেটাই অভ্যে তাই সবুজ গেরুয়া এটা হয়তো বহু লোকের বহু মানুষের বহু ব্যাখ্যা থাকতে পারে কিন্তু এটা সত্য যে মানুষের কাছে পরিষেবা মানুষের কাছে পৌঁছনো মা বিভিন্ন পদ্ধতিতে বহু রূপে সম্মুখে তোমার ছাড়িকতা খুঁজিছ ঈশ্বর তেমনি আর একটা কথা আছে যত মত তত পথ তাই একে অপরের লড়াইয়ের জন্য এই রঙের বিভাজন হয়েছে কিন্তু আলটিমেটলি সমস্ত জলই মিশেছে সাগরে গিয়ে তাই এই নিয়ে আমার মনে হয় অহেতুক আজকে দোলের দিনে আমাদের ভেদাভেদের মধ্যে না থাকাই ভালো এই যে হোলির দিন দেখতে পাচ্ছি যে একটুখানি বললেই শোভন দা পুরো রাজনীতির মধ্যে ঢুকে যাচ্ছেন 
এবার প্রেমের ক্ষেত্রেও কি এটা হয় যে তুমি একটা ভালোবেসে রোম্যান্টিক কথা বলতে গেলে আর শোভনদা তখন শুরু করে দিলেন না না এটা আমি একদম খুব খুব সঠিক জায়গা ধরেছ আমি এটা প্রায় সময় আমি অনুযোগও করি যে শোভনকে যদি ভালোবেসে একটা কথা বলি যে কথাটা হয়তো একটা প্রচণ্ড ইমোশনালি লোডেড কথা আর টিভির পর্দায় তখন হয়তো দেখা যাচ্ছে একটা খুব জ্বলন্ত সমস্যা রাজনৈতিক তো উত্তরটা একদম রাজনৈতিক পাই আমি আর সেটা দেখতে দেখতে এত এত বছরে যেটা হয়ে গেছে যে আর সেগুলো আসে না এখন আমি টিভির দিকে তাকিয়ে থাকি যে কখন ওর খুব অপছন্দের কিছু বিষয় আসবে যখন ওর চোখটা ঘুরবে তখন যদি আমার কিছু ইমোশন বাকি থাকে আমি সেই কথাগুলো তার মানে টিভির ব্রেকিং টিভি কখন ব্রেকে যাবে বিজ্ঞাপন বিরতি তখন শোভন বৈশাখের মধ্যে একটু রোম্যান্টিক কথা হবে এটা কিন্তু আমি সব চ্যানেলদের বলছি এটা একটু বাড়ান অন্তত এদের একটু রোম্যান্টিক কথা সুযোগ আসবে কি এইরকম একটা অভিযোগ করছে যখন ডাকবে রাধা তখন আমার গানের গলার নেই কিন্তু ঘটনা হচ্ছে কি জানেন আমি আপনি যে কথাটা বললেন যে রাজনীতির এই সুলিঙ্গ ঝট করে ছড়িয়ে পড়লো রঙও তো তাই এক বালতিতে আমার রং সাজানো আছে চলুন রং খেলবো এবার এবার যখন রংটা একটা বালতির জলে সামান্য দেবেন দেখবেন সেটা ছড়িয়ে পড়বে আপনি সামান্য দেবো আপনাকে আপনি দেখবেন ছড়িয়ে পড়বে সারা জায়গায় স্বামী বলছে যে ও ব্যক্তিগত স্তরেও যখন কথা বলে সেটা একটা বড় কারণ আমি আমার মনে হয় যে অত্যন্ত ছোট বয়স থেকে রাজনীতি করেছে তো এবং ওকে ভালোবাসার আমার আমার যে ভালোবাসার জীবনটা ওকে ঘিরে আছে সেটা কিন্তু রাজনৈতিক শোভনকে বাদ দিয়ে নয় কারণ রাজনৈতিক দিক দিয়ে ও কমিটেড বলেই কিন্তু আজও আমার সম্পর্কের প্রতিও ওর হান্ড্রেড পার্সেন্ট কমিটমেন্ট আছে এইখানে যদি সিনসিয়ারিটির অভাব হতো তাহলে আমার সঙ্গেও কোনোভাবে সিনসিয়ার হতো না তা আমি ওই জন্য দুটো সংমিশ্রণে জীবন ভালোই কাটাই মানে আমি আস্তে আস্তে যেটা মনে হতো যে আমি রাজনৈতিকভাবে ওর প্রত্যেক দিন ওর পাঠশালায় গিয়ে আমি কিছু পাঠ নিয়ে আর কি নতুন নতুন অনেককে নিয়ে এসছে তো হ্যাঁ বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়কে একসময় তৃণমূল কংগ্রেস শিক্ষা পরিকল্পনাটাকে নিয়ে তাকে ওয়েস্ট বেঙ্গল কলেজ আর ইউনিভার্সিটি প্রফেসার অ্যাসোসিয়েশান যা তৃণমূল কংগ্রেস আছে নিয়ে এসেছিল এই যে নিয়ে আসা নিয়ে আসার পর ও যেভাবে ভাবনা চিন্তা করত আমার সঙ্গে ভীষণভাবে ইন্টারাকশান হতো সেই ইন্টারাকশান থেকে আমরা আস্তে 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 অনেক কাছে এসেছি আটই মার্চ নারী দিবস রয়েছে সেই নারী দিবসে হঠাৎ করে হলো বৈশাখী দেবী নেই বৈশাখী দেবীর মতন একজন নারী শিক্ষিতা নারী খুঁজে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল সবাই আছে কেউ স্লোগানে আছেন কেউ মিছিলে আছেন কেউ এম এলএ আছে কাউন্সিলার আছে এমপি আছে সব কিন্তু আর একটা প্যারাল জায়গায় প্লেসমেন্ট করতে পারবেন হ্যাঁ ভাবিয়া শুনুন ভাবিয়া করিও কাজ করিয়া ভাবিও না যখন করে দিলেন করে দিলেন করবার পর আজকে কিন্তু রিয়ালাইজ করতে হচ্ছে যে দিস এইট মার্চ ডে ফর বৈশাখী যে একজন নারী তাকে শুধুমাত্র একটা পদ থেকে অপারেশন করানো গেছে কিন্তু সত্যিকারের দৃষ্টিভঙ্গির থেকে আজকে শিক্ষাগত যোগ্যতাটা আজকে তিনি যে লড়াই করেছিলেন ওই কুপার মধ্যে আজকে সেটা যদি হতো আজকে বহু কন্ট্রোভার্সি অ্যাভয়েড করা যেত তাহলে চলুন এই মর্মে চলে যাই একটু মানে রং যেন মোর মর্মে লাগে মানে রাজনীতি থেকে শুনতে পেলাম কিভাবে প্রথম প্রেম রাজনীতির পাট নিতে নিতে প্রেম মানে এই প্রেমের তো কোনো মানে ব্যাখ্যা হয় না শুধু ব্যাখ্যা দিতে পারে রং বিভিন্ন রং তার মধ্যে লালও থাকবে কিন্তু লাল গেরুয়া সবুজ আমরা কিচ্ছু বাদ দেব না আজকে সবার রঙে রং মেশাতে হবে শুনলেন শোভন চট্টোপাধ্যায় ও বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখে রাজ্য রাজনীতির অনেক কথা অর্থাৎ রঙের দিনেও 
তাদের মনে কিন্তু রাজনীতির রং অক্ষুণ্ণ রয়েছে তবে এবার সময় একেবারে হই হুল্লোর করে রং খেলার দোল খেলার ইতিমধ্যেই দেখতে পাচ্ছি বৈশাখী সুন্দর শালঙ্করা হাতে সুন্দর আবিরের একটা থালা সঙ্গে রয়েছেন শোভনলা আর আমাদের পেছনে দূরে দাঁড়িয়ে আছে মোহন মোহন সামনে এসো এই তো এই দেখুন এটাই হচ্ছে আজকে দোলের ফ্যামিলি ফটোগ্রাফ পুরো পরিবারকে আমরা দেখব এখানে শুরু করি খেলা তারপরে অপূর্ব এই হোলি একেবারে জমজমাট আজকে দোল দোল পূর্ণিমায় রাঙা হয়ে উঠলেন শোভন চট্টোপাধ্যায় আর বড়দের পায়ে আবির দিয়ে চিরাচরিত সনাতনী প্রক্রিয়ায় উফ এই ফ্রেম আজকে হোলির দিনে সবচেয়ে বড় ফ্রেম শোভন চট্টোপাধ্যায় বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়ের গালে আবির দিয়ে দিলেন এবং দুটো আবিরেরই রং কিন্তু লাল এই থেকে কি বার্তা যায় সেটা আমরা বলবো না সাধা শোভন চট্টোপাধ্যায়ের গালে লাল আবির এর থেকে ভালো বার্তা আজকে দোলের দিনে কি হতে পারে জমে উঠেছে দোল জমজমাট রং খেলা চলছে এখানে একই মহুলের মুখ কিন্তু এখনো সাদা এরম তো হতে পারে না আসলে মহুল যাদের সঙ্গে পুরো মেতে থাকে আমি মানে পুরো পরিবার অসম্পূর্ণ যদি ওরা না থাকে এবং মহুল কিন্তু তাদের সঙ্গেই পুরো মেসে থাকে আমার মনে হয় যে এরা ছাড়া শোভন বৈশাখী দোল কখনো শেষ হতে পারে না এখন বিশ্ব বাংলা সংবাদের পর্দায় এখন কিন্তু জমজমাট শোভন বৈশাখীর পারিবারিক দোল খেলা শোভন বৈশাখী দোল খেলা কিন্তু হয়ে গেছে এবার কিন্তু পারিবারিক দোল খেলা এবং তাতে রয়েছেন সমস্ত সদস্যরা এক্সক্লুসিভ শুধুমাত্র এখন বিশ্ব বাংলা সংবাদের পর্দায় আপনারা দেখতে পাচ্ছেন দোলের দিন জমজমাট সকাল বেলা দেখতেই পাচ্ছেন জমে উঠেছে দোল কিন্তু আর শুধু দোলে নেই সোজা চলে গেছে হোলিতে মানে দোল হোলি দেশকালের একেবারে গন্ডি ছাড়িয়ে জমজমাট এইখানে কিন্তু বৈশাখী একটা গান ডিমান্ড করছে যে কোনো গান রবীন্দ্রসঙ্গীত হোক যা কিছু দুলাই 
होली के दिन जब हिल जाते हैं सब रंग चक्रांत चलते रंगीन चक्रांत मध्य तुम गान संगे थे मिस्टिमुख और एक जिन थे शोभन आईडिया ड्रिंकेशन कर बर्तमान <laughs> 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 जय रंग दूरे दल प्रोग्राम परिकल्पना चक्रांत दूजन मध्य है अंतरक्षर खेल गान शोभनकार जो तुमने मुझे थाम ना लिया ओ रब जी जय जय शिव शंकर काटा लागे ना तन पर अच्छा खाना हो
বৈশাখীর রঙিন মুখ দেখে বৈশাখী তো নেশা তো সবসময় মানে স্বয়নের স্বপনে পরিষ্কার হয়ে যাবে কখন কিভাবে আমরা কাছে এসেছি এবং তার পরিসমাপ্তি কি হলো না সবাই সব ভাবে জানতে পারবে তাই না তোমার কি মনে হয় আমাদের যে অনুষ্ঠানে আলাপ হয়েছে তো আমি জাস্ট একটা কবিতা শুনে বেরিয়ে আসছি এবং শোভন চট্টোপাধ্যায় ওই দিক দিয়ে আসছেন খুব দৃপ্ত ভঙ্গিতে উনি আসছেন উনি কিন্তু ওনার সমস্ত পলিটিক্যাল কালিক্সদের সঙ্গেই গল্প করতে করতে আসছিলেন তো আমি দেখলাম সবার মধ্যে একটা ছুটছে সবাই হ্যাঁ সোহন চট্টোপাধ্যায় আসছে সোহন চট্টোপাধ্যায় আসছে আর আমার খুব মজা লাগছিল এটা ভেবে যে সেই ছোটোবেলা থেকে যাকে আমরা ছাত্র নেতা সেই শোভন চট্টোপাধ্যায়কে দেখেছি সেই শোভন চট্টোপাধ্যায়কে সামনে থেকে দেখব আমি ভেবেছিলাম এক অত্যন্ত অহংকারী রাজনৈতিক নেতা এসে সামনে দাঁড়াবে তো এসেই সবার মধ্যে মিশে গিয়ে বলছে বা হয়তো আপনারা চমৎকার অনুষ্ঠান করছেন দেখে একটু গান শুনি কে গান গাইবে একটু গান শুনি আর আমাদের প্রাণে তখন গান কি কাছে পেয়েছি শোভন চট্টোপাধ্যায়কে প্রচুর সমস্যা ছিল কতক্ষণে বলবো বলে উদ্গ্রীব হয়ে বসে আছি তারপর আমরা গেলাম আমরা তিন কালিগ ছিলাম তো আমরা বললাম যে একটু আপনার সঙ্গে কথা আছে তো যেহেতু আমাদের মধ্যে তখন একটা সমস্যা চলছিল আমাদের কলেজে তো এবং বাম জমানাতেও কিরম অদ্ভুত ওর সুনাম ছিল যে যদি শোভন চট্টোপাধ্যায় কোনো বিষয়ে ইন্টারভিন করে তো ইরেসপেক্টিভ অফ পলিটিক্যাল পার্টি সেটা নাকি রিজলভ হয়ে যায় তো উনি একটা ম্যাজিশিয়ান আমাদের কাছে তো আমি গিয়ে যখন বলছি তখন আমি তো কথা বলে যাচ্ছি কিন্তু আমি দেখছি শোভন চট্টোপাধ্যায় খুব দৃঢ়ভাবে দেখে যাচ্ছে আর এই চোখের চাউনিটা না একটা অদ্ভুত এনিগম্যাটিক চাউনি মানে সত্যি কথা বলতে কি জানি না মানে সেই একটা সুন্দর গান আছে না মানে উত্তম কুমারের তোমার চলার ভঙ্গি মাটি যেন বাঁকাশা পায়ে পায়ে ছড়িয়ে রাখে যৌবনেরই ছা আমি জানি না সেদিন কিভাবে কর্তৃকে কোন জায়গা থেকে বলে না সাগর চা দেবে তা তোমাকে ফিরিয়ে দেবে তো সেই জায়গা থেকে ঠিক গঙ্গার পার থেকে জায়গাটা ছিল গঙ্গার পার সেইভাবে কর্তৃকে কিভাবে রোল হতে 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 এসে আজকে আমরা যেখানে যেভাবে দাঁড়িয়ে আছি কত মানুষ এদিকে বলছেন কৌতূহল আমরা এই কৌতূহল নিশ্চয়ই নির্বাচন করব কিন্তু একটু সময় আজকে দোল একই সঙ্গে হোলিও বলা যায় তাহলে তো বলাই যায় বুড়া না মানো হোলি হ্যাঁ তাহলে বৈশাখী প্রশ্নটা করেই ফেলি হ্যাঁ নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই প্রথম চুম্বন না আমার মনে হয় যে চুম্বন বা আরও ঘনিষ্ঠতার যে সমস্ত ম্যানিফেস্টেশন এটা আসলে এত প্রাইভেট এবং এত রেলিশ করার কিছু মুহূর্ত তো সেটা আমার মনে হয় শোভনার আমার নিজের মধ্যে একটা খুব সুন্দর সিক্রেট যেটা আমরা কখনো হয়তো পাবলিকলি এক্সপোজ করি না কিন্তু এটা ঠিক যে চুম্বন তো আসলে দুটো শরীরের শুধু আদর নয় এটা হচ্ছে দুটো আত্মার আদর তো আমার মনে হয় যে শোভন যতক্ষণ কাছে থাকে আমার তার থেকে অনেক বেশি কাছে থাকে যখন সে দূরে থাকে তো আমি চাই যে ও যেরকমভাবে ওর ভালোবাসার চুম্বনে আমাকে সারা মানে সারাটা দিন ভরিয়ে রাখে সেটা যে ওকে এসে ফিজিক্যালি আমাকে চুম্বন করতে হবে তা না কিন্তু ওর কাজ ওর কথা ওর ভাবনার চুম্বন যেন সারা জীবন আমার গায়ে লেগে থাকে দেখুন 
বৈশাখী এই যে সুন্দর ডিসেন্স এই যে ডিসেন্ট ভাবে একটা বিষয়কে অবতারণা করা আপনার উত্তর আপনি পাচ্ছেন তার উত্তর তিনি দিচ্ছে আমাদের উত্তরে সমন্বয় ঘটছে এটার ডিসেন্সি যেটা পাওয়া যায় এটা বৈশাখী দিতে পারে আমার খুব রিসেন্ট একটা ঘটনায় মনে পড়ছে যে একটি আর্টিকেল বেরিয়েছিল তাতে কেউ একজন বলেছে যে আমাকে আমার হাজব্যান্ড প্রত্যেক মিনিটে চুমু খায় তো আমার আমি আর ও বসে বসে এটা দুজনেই পড়ছি পরে আমার মনে হলো যে কেসিনাগের অঙ্কের বই দেখছিলাম যে প্রত্যেক মিনিটে যদি একটা চুমু খায় তাহলে তিনশো পঁয়ষট্টি দিন কতবার চুমু খাবে এটা আমরা আসলে না ব্যক্তিগত সুন্দর মুহূর্তগুলোকে পাবলিক যখন করি তখন আমরা বোধ ভুলে যাই যে কোন গণ্ডিটা পেরিয়ে গেলে সেটা আর সেই সুন্দর রসায়ন থাকে না তো আমি ওকে বললাম যে হ্যাঁ গো এত ভেবে চিনতে প্রত্যেক মিনিটে আমরা চুমু খেতে পারব তো আমা আইদার আমরা ডাইনোসর যুগের প্রেমিক প্রেমিকা যেখানে আমাদের কাছে ওই প্রথম চুম্বনের রেসটা বোধ হয় শেষ দিন পর্যন্ত থাকবে এবং দেখো একটা জিনিস তো মানবে যে এত বছর হয়ে গেছে ওর আর আমার আলাপ আমাদের একসঙ্গে থাকা জীবনচর্যা কিন্তু এখনও এই কেমিস্ট্রিটা অটুট আছে তার কারণ হচ্ছে এতগুলো সিক্রেসি পরত আছে আমরা কিন্তু রহস্যর জায়গাটা কোনো দিনও উন্মোচন করে দিইনি যদি গিয়ে সব কিছু খুব পাবলিক করে দিতাম তাহলে আমার মনে হতো আমরা খুব বারোয়ারি হয়ে গেলাম তো এই বারোয়ারি জিনিসটা আমার আর শোভনে কারুর পছন্দ নয় আমরা সব সময় চাইব নিভৃতে প্রেম থাকুক মনের মধ্যে আর প্রেম থাকুক আমাদের কাজে কর্মে আমাদের জীবন বোধে তাহলে বোঝাই যাচ্ছে প্রেমিক প্রেমিকা এই তকমাটা কিন্তু এদের দুজনের থেকে সরছে না এখনই কারণ পিকচার আভি বাকি হ্যাঁ মেরে দোস এখনো অনেক কিছু সিক্রেট শোভন চট্টোপাধ্যায় ঠিক বের করবেন সময় মতো এখন শুধু রঙের খেলা আবির খেলা সবার রঙে রং মেশানোর খেলা সবাই মিলে দোল খেলুন সুস্থভাবে দোল খেলুন নিরাপদে দোল খেলুন এমন কোনো জায়গায় রং দেবেন না যাতে কারোর ক্ষতি হতে পারে সুতরাং সবাই মিলে আরাম করে মজা করে গান গে দোল খেলুন রঙের উৎসবে একে অপরকে রাঙিয়ে দিন ক্যামেরায় দেবস্মিত এবং সুদীপ্তর সঙ্গে জয়িতা এখন বিশ্ব বাংলা সংবাদ